Like nobody has said anything and we have a question already. Great. Uh, Talha, thank you for your promptness. I really appreciate that. But officially, officially, let's start this webinar. Um, huge gratitude to everybody who showed up on time. I really, really appreciate you. Uh, then first of all, making time and then like coming on time. Um, always like gets us excited and then wants us to do more things. I'll start off with my introduction. Uh, that's my only job here today is just introductions. So my name is Ahmed Hashmi. I work at this organization called ID8 Innovation. Um, and I really like talking to people. That's part of the reason I have this job. I am get very, very excited when I get to do that. When I get to talk to my team members, when I get to talk to people who either know about what work we do or just know me or know anybody else. So that's one of the cool things about my job. Uh, we've got two speakers for you today. Take it first up, we have Zirik Ahmed. Um, Zirik Ahmed, when someone reads description here, the blurb, it's just like, I'm assuming like a lot of people here are Pakistani and they're okay with 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 bilingual like the bilingual nature of this talk. Because I'm Urdu ke baare baat kare hain, to main kabi Urdu mein baare Urdu mein bolunga, aur kabi main English mein bolunga. Aur kabi mujhe pata nahi chala hoga ki main Urdu mein baat karne lega hoon aur am I about to say something in English? Like it just happens. Anyway, back to the point, right? So Zirik's description or the blurb, like how does one introduce Zirik? Like it's just you may have read the post already, right? But like, I think if I had to sum it up, right? So every, I think, Pakistani parents, like dream child is this guy. Like he's just done everything. Do you know what I mean? Princeton bhi chala gaya, computer science bhi padh li, double major bhi kar liya, phir masters bhi kar liya, wo bhi Harvard se. Um, uske baad Amazon mein bhi lag gaya, phir apni, kya kete hai, matan saaz bhi, found bhi kar li cheez, a writer bhi hai, engineering bhi kar liye. Do you know what I mean? It's just like, what has this guy not done? Um, fun fact, I don't think a lot of people know about this. And I only found out when I was like thinking about this talk and somebody told me, is that Dawn.com, 13 years ago, termed Zirak Ahmed, wonder boy. So just that's also like a thing that you guys need to know about it. Do you I remember spent- this? About I spent about twenty years trying to bury that search result. Oh, it's, didn't uh, try hard the enough, man. Data protection law should. Uh, it's not working. So now Did I'm just not... rooting for other zero camera to become more famous than me. Yeah, so clearly there is a or try hard career, right? But all of those accomplishments aside, you know what I mean. I think that easily, easily makes you. Um, like the person who should be here talking to us, talking to us about Urdu and like Urdu technology and everything you've done. I think what I am personally glad for is like why you're here is because every time I have spoken to you, you have spoken calmly and you have spoken to me in a way that helps me understand things. Um, so that's why like I always get excited talking to you. So thank you so much for being here, uh, for agreeing to like talk to us, to talk to everybody who's here. I'm very excited. So that's Zirik. And then we got Zahab, right? So it's like all Z's and A's here today. Zahab and I work together. Um, Zahab is, Vesey, I think, a bit on the silent side. So I know okay, like doing this for him is like a big thing. And I'm really, really like thankful and proud of you that you are doing that. Uh, and mm-hmm. why are you here today is because you have worked very, very closely, um, you know, in, in different sectors, agri-tech, fintech, uh, particularly making bilingual apps. So Urdu ka istamal ek online jo choti si screen pe wo kis tarah hota hai? What are some of the challenges that you face? What are some things jo kya kabhi soch bhi nahi hoti and then you have to do that, right? Um, and we encountered one of that actually when we were making the poster for this for this talk. Uh, like you yeah. manually <laughs> we had to even put out uh, um, a version that was not correct. But I was like, ah, so you have to move like nukte jo hai aur tuke. manually aapko jeem ke neeche jaake lagana hota hai. You know, so that's just one thing. And you are very, very familiar with the challenges and the opportunities that we are faced with when it comes to designing in Urdu, right? Particularly for apps. Uh, so we'd love to hear more about that from you. 
Um, but before that, uh, there's a house rule that I would like to tell everybody. Or a house rule is that hey, we want this to be as interactive as possible. And the way you can do that is that if you have a question in your so please use the Q&A feature that you everybody should be seeing um, and just type in your questions there, right? Uh, and we'll try our best to get to all of them. Uh, but we will get to them a bit later, right? So if point have a question, please ask that in the question and answers session. And once Zahab has told us a little, about, a little bit about what he wants to do, um, or what to talk about, and Zirik has done the same, then we will have like a chatting uh, session. This way we will take as many questions as possible. Okay, so I wanted to tell you that. Um, and then, so introduced myself, introduced Zahab, and introduced Zirik. There's only one more thing I want to introduce, right? What you're going to more important is like, if I don't do it, then we're going to throw a much closer. Right, so are you guys seeing um, a purple slide that says introduction? Can Zira go up, tell me? Yes, can. Okay, cool. Okay, very, very. Ah, so the fourth this is, uh, introduction is I want to introduce our company, Ideate Innovation. We're the ones hosting this event, so I think it earns us like a little bit of a right to do that. So just stay with me. Really, really important to tell you who we are. Some of you may already know who we are, right? For the people who do not, first of all, apologies. Both are the words and slide. But don't try to read all of them. Just may I tell you enough. So we are a human-centered design firm, right? Is essentially kya matlab hai ki anything like whatever whenever we are about to do anything, right? The person is the thing that we think about. Like firstly, ki ye ek insaan jo hai, iske liye humne kuch banana hai. Or ye in san kistra effect hoga jabamiya jis banade. And this philosophy like permeates everything that we do. A few things about us is that we are considered the regional leaders in user-centered research and design. Um, this is a company that was like made in Pakistan by Pakistanis. Uh Bohaza the Lagao is Polkasat or uh you know is Kilikush Kanakili. We've got impactful work across a multitude of industries. We're very, very industry agnostic, by the way. So we work in fintech, usi we work in agri-tech, usi we work in like, you know, women empowerment and uh, financial inclusion, uh, you know, female nutrition. It's just like a whole gamut of different things. We're a team of multidisciplinary researchers and designers. That's something that I get very excited about every single day. Like no two people at our organization have, you know, I mean, they have a similar background, but nobody has the same background. And that really like adds to the strength of who we are. So that was who we are. And this is what we do. So I think we are one of the, I think the one of like two or three organizations in Pakistan that conduct ethnographic research by ourselves, right? As in case, research Example number one is sitting in front of you, Zahab. For example, one of the things he's going to talk to us about is that when he was working for farmers, he had to go into the field and stay with them for a few days actually, just seeing what their relationship with technology is. Not a lot of other firms are doing that in Pakistan. Human-centered user experience design, I've already explained that. Um, and then systems-driven service design essentially means that when we want to do something, we always have to take a holistic view of the world and of the problem. And finally, these are some of the organizations and people that we worked with. You may recognize some of them. You may not recognize some of them. Uh, but we're really, really proud to have worked with these people. And I think, and I know okay, the, feeling, uh, feeling, the feeling is mutual. Um, ticket. So, up, I just have to figure out how to stop sharing my screen. <clears throat> stop share. Wow, thank you, Nita. Ticket, with that, that was my piece. We're gonna jump into the talk now. Zahab's up first. So, Zahab, your call, take it away. What do you want to tell us? Great. First of all, I'd like to say thank you, Hashmi, for like stalling. 
मेरी लाइट आने वाली एंड यू कैन फाइनली लाइक सी माय फेस इंशाल्लाह होपफुली आ मिशन अकॉम्प्लिश्ड मिशन ऑलमोस्ट मिशन अकॉम्प्लिश्ड या लाइक थैंक यू सो हाय गाइस माय नेम इज जहाब आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ क्विकली हाशमी ऑलरेडी डिड अ गुड जॉब ऑफ इट um lekin mera naam zahab hai um i have been working at id8 for a little more than a year um and as hashmi said i have worked on a couple of projects jiske andar aapka na bilingual design aspect aa jata tha um most of that has been in fintech and agridev um and the type of projects that we've done that kind of tells you ke hum jo jis tarah ke uh, target audience ke liye design kar rahe the unke liye um especially urdu ke andar banana kitna uh, important hota hai aur kyunki hum bana rahe hote hain it also comes up ke kitna mushkil bhi ho jata kai dafa um so i will very very quickly share my screen i did not like this isn't a very slide heavy presentation um lekin i'm just going to share a bit of it so that you can kind of get an idea of what i'm talking about okay so slide show start curly humne um one of those projects uh jo jiske par i think sabse zyada hamara urdu heavy kaam raha um is growtech growtech um as you can see on the screen is basically an agriculture based um टेक्नोलॉजी कंपनी और उनकी जो एप्लीकेशन थी इट वॉज टारगेटेड एट फार्मर्स टू बेसिकली कंसल्ट दम इन अवे तो इसकी सेटेलाइट इमेजरी होती थी इट वुड टेक दिस सेटेलाइट इमेजरी यूज दैट टू क्रिएट रिपोर्ट्स और यह डायरेक्टली फार्मर्स जिन्होंने साइन अप किया था तो उनको भेजती थी और उनको सिखाती थी कि अच्छा आपके जो है ना फार्म की जील्ड असेंशली आपने किस तरह इंक्रीज करनी है हमारा इसके अंदर काम था कि कन्वर्जन हम उसकी बूस्ट करें फ्री टू पेड यूजर्स की सी हाशमी मुबारक सी लाइफ इज आई विल टेक टू सेकेंड्स टू टर्न ऑन माई मोनिटर क्योंकि आई विल यूज दैट एज माई लाइट स्क्रीन ओके नो इट्स बैक हाँ बेहतर होगी या ग्रेट um i will just re share my screen you can think of issue over there so i'm just going to put here and okay slides nazar aa rahi hain dobara um yes we see it but try going full screen okay yeah okay theek hai um so ha huh. तो दैट वॉज बेसिकली द पर्पज ऑफ द एप्लीकेशन इसके अंदर ये था कि सिंस लॉट ऑफ द टारगेट ऑडियंस इसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे थे दैट वॉज फार्मर्स ठीक है दे यूज द एप्लीकेशन इन उर्दू एंड इंटरनल जो उनकी लाइक like, एनालिटिक्स थी उसमें हमें पता चल रहा था कि लाइक एटी परसेंट ऑफ द यूजर बेस जो है वो उर्दू के अंदर इस्तेमाल करती है तो दैट वॉज अ चैलेंज दैट वी हैड फेस कि हमने उनके लिए बेसिकली उर्दू फर्स्ट डिजाइन करना है राइट ताकि अगर आपकी मेजोरिटी ऑडियंस टारगेट यूजर बेस है दे आर एंट वेरी टेकलेटरेट तो हाउ डू यू डिज़ाइन फॉर दैम सेकेंडली अनदर प्रोजेक्ट दैट वॉज a better do heavy was finca pay um this was a microfinance bank jiske liye humne application taiyar ki thi um they also had like a user base part of a user base since microfinance tha um that may not be very you know technically technically proficient um lekin i would say it was different user base from growtech um to in ke liye it was another application this can we had to design both in english and in urdu and this had a very different set of challenges that we faced jo growtech se and apart from this um id8 has a whole and then obviously i also have worked on support roles ke andar different projects ke andar jiske andar urdu kaam aa jata hai um there's another application um that we're working on right now um just kind of roman urdu kind of hum kaam kar rahe hain which isn't really urdu type but a 
लॉट ऑफ द चैलेंजेस जो हैं उसके um, वो ओवरलैप करते हैं कि हम किस तरह प्रेजेंट करें क्यूज टारगेट यूज बेस को um, so, first of all, मैं आई थिंक विल जस्ट स्टार्ट विद ग्रो टेक राइट कि हमने ग्रो टेक के अंदर हमने क्या किया हमें क्या चैलेंजेस फेस हुए एंड विद इट वन जब मैं आपको ग्रो टेक के बारे में बताऊंगा कि हमें लाइक like, प्रोसेस हमारा क्या था देन वी विल काइंड ऑफ सी कि अच्छा हमें क्यों डिज़ाइन करना चाहिए उर्दू के अंदर वाई 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 आर वी डिज़ाइनिंग इन उर्दू इन द फर्स्ट प्लेस सो विद ग्रो टेक हम जिस टाइम इंट्रोड्यूस किया था इट्स इट वॉज एन एप्लीकेशन टारगेटेड एट फार्मर्स Um, जिनको आप दे रहे हैं एक एप्लीकेशन विच इज एजुकेशनल इट हैज़ टू बी प्रजेंटेड इन अ वे जाके ताकि उनको ईजिली समझ आए एंड दीज आर यूजर्स हु आरट वेरी टेक सैवी राइट तो वेन दे आरट वेरी टेक सैवी दे हैव स्मार्ट फोन्स हम उनके पास जाते थे उनके पास स्मार्ट फोन होते थे लेकिन अलॉट ऑफ देर यूजेज वज आइर सोशल मीडिया एप्लीकेशन या टिक टॉक के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे विच यू नो इट दे आरट उर्दू एप्लीकेशन बट यू नो दे यूज़र एक्सपीरियंस हैज मेड इट सो कि ताकि वो इस्तेमाल कर पाएँ ईजिली ग्रोटेक के अंदर ये था कि उनकी एक जब हमने काम करना शुरू किया था दे ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन इट वॉज अ मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशन उनके पास इंग्लिश के अंदर भी थी उर्दू के अंदर भी थी um, लेकिन उनकी जो प्रीवियस डिज़ाइन था um, उसके अंदर एक लैक ऑफ कंसिस्टेंसी थी विच इज़ वन चैलेंज दैट वी फेस वन वी सी जो मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशन होती हैं द इनकन्सटेंट डिज़ाइन लैंग्वेज जो है दैट मेंट के एक्सपीरियंस दोनों वर्जन का सेम नहीं था इंग्लिश के अंदर कई दफ़ा लाइक like, इतना डिफरेंट हो जाता था कि यू वुड से दीज समाइम्स दीज वुड सीम लाइक टू डिफरेंट एप्लीकेशन और उर्दू वर्जन के अंदर इट वुड बी वर्स विच वज अट यू नो आयरॉन एक कंसिडरिंग एटी परसेंट उनकी जो पॉपुलेशन थी ना वो उर्दू के अंदर एप्लीकेशन यूज़ कर रही थी सो सिंस वी हैड एन उर्दू फर्स्ट अप्रोच एंड वी हैड टू कंसिडर द फैक्ट कि हमने उर्दू के अंदर भी बनानी है और ये इंग्लिश के अंदर भी बनानी है We don't really see a lot of uh, applications in Pakistan में जो इस approach को कर रही हैं but you know कुछ हैं like HBL बी एल की एप्लीकेशन अ लॉट ऑफ जो फिनटेक एप्लीकेशन ईजी पैसा आई थिंक इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल जो दिमाग में आती है um, जिसके अंदर ये मल्टी लैंग्वेज अप्रोच ली जाती है राइट right? तो दीज आर एप्लीकेशन और आप उनको देख कर ना थोड़े से कॉमन पैटर्न लाइक यू कैन टेक आउट वन चैलेंज वन यूर डिज़ाइनिंग कि अगर आप एक एप्लीकेशन ले रहे हो जिसके अंदर आपने लैंग्वेज स्विच करनी है इज अच्छा कि आपकी जो नेविगेशन है नेविगेशन कहाँ रहेगी इफ़ यूर अगर इंग्लिश आप उर्दू में स्विच करते हो तो नेविगेशन भी फ्लिप होगी या नहीं होगी जो कॉमन पैटर्न जो दूसरी एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है कि जो नेविगेशन जो है ना वो रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज एक ही जगह पर रहती है एंड ग्रोटेक के अंदर ये हो रहा था कि वो चेंज कर देती थी लाइक उर्दू के अंदर इट वुड स्विच बट इट वुड काइंड ऑफ ब्रेक द मेंटल मॉडल ऑफ यूज फॉर यूजर्स राइट जो अगर इंग्लिश में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे कुछ एकदम से स्विच हो जाए um, तो उनके लिए यूज़ करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती थी सो आई थिंक जब हमने इस पर काम करना शुरू किया हमने ये चीज़ शुरू में हमने सेट कर ली कि अच्छा हम एक ही चूज़ करेंगे थोड़ा सा प्रेफरेंस के ऊपर भी बेस्ड है बिकॉज There aren't many applications. तो हमने कहा था we'll just choose and stick to one. और हमारे यही था कि हमने design Urdu first तरीके से किया आपके arrows Urdu बेस हैं and when people switch to English, they remain in the same place. Um, so we had a few different phases of the project. हमने सबसे पहले prototyping की like after some initial research हमने कहा कि हम farmers के साथ जाके ना बात करते हैं देखते हैं कि वो उनको एप्लीकेशन जो करंट एप्लीकेशन है उनको यूज़ करने में क्या एक्सपीरियंस है एंड टू काइंड ऑफ लाइक टेस्ट हमारा जो हमारे हाइपोथेसिस थी हमने कुछ स्क्रीन्स बनाई थी वायर फ्रेम्स ताकि हम वो भी प्रेजेंट कर सकें उनको एंड वी कैन सी वो यूज़ करते हैं वो किस किस तरह यूज़ करते हैं उनको क्या चीज़ें काम आती हैं हमारी क्या चीज़ें नहीं काम आती जब हम प्रोटोटाइप्स यू you नो know, हम डिज़ाइन कर रहे थे हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया कि हम डिफरेंट चीज़ों के अंदर हम फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करें 
हम डिजाइन का डिजाइन लैंग्वेज किस तरह की रखें um or prototyping can there be i think we were immediately faced with challenges right um for example humne teen different fonts try kiye the you can see them on the screen ek gulzar tha ek jameel nooreen asliq aur ek inter ka hi na it's inter jo font hai english ka usko urdu ke andar bhi aap likh sakte hain to you can see ke it's very different from the initial two um तो जब हम इनिशियली गुलजार के अंदर हम डिज़ाइन कर रहे थे हम वी लाइक फेस्ड विद फ्यू चैलेंजेस जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा उर्दू फॉन्ट्स के अंदर हम जब फिंका के लिए भी डिज़ाइन कर रहे थे या डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन कर रहे थे वे फेस्ड विद राइट वन ऑफ दिस फॉर्म लाइक प्रॉब्लम इज के अच्छा आपकी जो बाउंडिंग बॉक्सेज होते हैं हर फॉन्ट के डिफरेंस होते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखें लाइक दीज बोथ आर लाइक एट द सेम साइज लेकिन आप जमील नूरी के बाउंडिंग बॉक्स देखें गुलजार का बाउंडिंग बॉक्स देखें दे आर वेरी डिफरेंट सो व्हेन यू आर डिजाइनिंग फॉर स्क्रीन्स दैट आर स्मॉल जिस तरह के स्मार्टफोन स्क्रीन्स हैं और अगर आप फार्मर्स के पास चले जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास लाइक लार्जर चेंज साढ़े छः इंच की स्क्रीन हो सम ऑफ दोज आर लॉट स्मॉलर एज वेल राइट तो यू काइंड ऑफ हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन के अगर अगर आपकी उर्दू के अंदर डिज़ाइन आप कर रहे हैं तो आपका बाउंड बाउंडिंग बॉक्स का साइज क्या होगा क्योंकि वेयर वुड ऑल दी एलिमेंट्स बी प्लेस्ड इफ द बाउंडिंग बॉक्स इज बिग आपकी स्पेसिंग खराब हो जाएगी यू हैव टू स्क्रोल मोर एन अदर प्रॉब्लम फेस्ड विद गुलजार इज अगर आपको शायद नजर आ रहा है थोड़ा सा जूम इन किया हुआ था लाइक लेकिन एक सेकेंड इसमें एनोटेशन फीचर भी है लेकिन आई कैन आई थिंक आई कैन ड्रॉ ड्रॉ पॉइंट्स टू प्लेसेस वाव लाइक ये आपको नजर आ रहा है लाइक दिस आर्टिफैक्ट्स सो आई एम जस्ट काइंड ऑफ सेटिंग द स्टेज फॉर जीरत बिकॉज़ ही विल बी लाइक बी एबल टू लाइक बेटर एक्सप्लेन कि ये क्यों होता है अम लेकिन यू नो दिस दिस वाज समथिंग दैट केम ओह वाव सॉरी दिस इज समथिंग दैट कम्स अप वन यूर डिजाइनिंग राइट कि अच्छा अगर आप छोटी साइज के अंदर आपकी चीज़ सही लग रही है बट एज सोन एज यूज जूम इन थिंग स्टार्ट टू ब्रेक तो इट रियली लिमिट्स दू नो फॉन्ट्स दैट यूर एबल टू यूज तो गुलजार इवन दो प्यारा लग रहा है वी कॉन्ट रियली यूज एट मच इवेंचुअली वी वेंट विद लाइक जमील नोरी इसके अंदर आपको लाइक जो इसकी एक बेस लाइन वाली जो भी चीज़ होती है के जो आपकी उर्दू टाइप है लाइक इंग्लिश के अंदर तो इट्स वेरी सेम के अपर केस अब द बेस लाइन लोअर केस के जो डंडे होते हैं वो जरा बेस लाइन हो जाते हैं उर्दू के अंदर इट्स समटाइम्स इट गेट्स ट्रिकी विद डिफरेंट फॉन्ट्स इट्स वेरी डिफरेंट जो बेस लाइन है फॉर जमील नूरी की आपका ये का खाली जो छोटे वाला पार्ट है वो बेस लाइन से नीचे आ रहा है गुलजार का पूरे का पूरा नीचे आ रहा है ये दीज दीज थिंग्स माइट सीम स्मॉल बट when you're choosing a font for the larger application jo aapke like pata nahi kitne users ne istemal karni hai you have to keep this keep this in mind ke aapko ek design karne mein aasani ho and also when you're designing a whole visual language you're designing multiple elements you're designing buttons you're designing pop ups you're designing text boxes sara kuch aap design jab kar rahe hote ho things break when it's a big application and if your initial font choice is quote and quote wrong to baad mein theek karne mein masla hona shuru ho jata hai um jis tarah ye iska hum ek thoda sa issue face hua tha um chote chote font sizes ke upar it wasn't very readable humne jo test out bhi kiya tha field ke andar when we like showed these prototypes to users wo kehte the ki ye mujhe padhne mein thodi si mushkil ho rahi hai Which was something that we didn't like face जो इंटर के फॉन्ट के अंदर है इंटर के फॉन्ट जो हमने जब दिखाया था लोगों को यूजर्स को दे वर एबल टू रीड इट इसकी रीडेबिलिटी बेहतर थी लेकिन प्रेफरेंस लोगों के जरा नस्तलीक में थी बिकॉज वेन वे टॉकिंग टू फार्मर्स दीज आर यूजर्स जिनका ज़्यादा लेना देना प्रिंट मीडिया के साथ होता है जिसके अंदर अभी तक नस्तलीक जो स्क्रिप्ट है ना वो इस्तेमाल की जा रही होती है तो these types of things really you know in influence the font that we were able to use jo hum logon ko saath test kar rahe the 
यू नो इस तरह की चीजें आ रही थी कि अच्छा पढ़ने में मुश्किल हो रही है इंटरव्यूज मोर रीडेबल लेकिन अच्छा नहीं लगता था लोग जस्ट फ्लैट आउट साइड मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है इट विच काइंड ऑफ इज फ्रॉम द फैक्ट कि अच्छा उनका ज्यादा एक्सपोजर ही उस तरह की प्रिंट मीडिया के पर अभी तक नस्तलेख में होता है राइट um for finka pe we had like similar problems we finka finka pe ko ek dafa mein like just for a refresher it was a microfinance bank um jiske liye humne application istemal uh, application design ki thi um very fintech very different audience it's not farmers here but it is sometimes users that are not very tech savvy kuch hain kuch hain jo like आर वेरी टेक रिलेटेड लेकिन आपके कई यूजर्स थे हमारे पास जिनसे हमने जाके टेस्टिंग की थी वी टॉक टू फीमेल एंड मेल्स एस एम ई स्मॉल टू मीडियम ऑन्टरप्रन्यूर्स अ लॉट ऑफ देयर यूजर बेस वॉज फैक्ट्री वर्कर्स राइट जिनको उनको बैंक बैंक अकाउंट बनाना पड़ रहा था सो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट टारगेट ऑडियंस बट इट वॉज ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट क्लाइंट राइट एंड you know you also have when you're designing you're all, you also have to like take into consideration ke aap kin logon ke liye bhi bana rahe ho um or you know it also has to fit with the branding of the entire thing yahan par tha ke jo micro entrepreneurs the um hum zara thoda sa focus women uh, women uh, entrepreneurs ka tha थोड़ी सी इनकी फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी जो थी दैट वाज नॉट यू नो एज हाई एज अदर यूजर्स एंड आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा लार्जर फोकस वाज था द इंटरचेंजेबिलिटी द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ लैंग्वेजेस फॉर ग्रोटेक यूजर्स शुरू में एप्लीकेशन वो लैंग्वेज सेलेक्ट करते थे वेरी रेयर होगा कि अच्छा वो उर्दू में उन्होंने अगर सेलेक्ट किया है वो इंग्लिश में चूज करेंगे लेकिन यहाँ पर हमने जब यूजर्स के साथ टेस्टिंग की थी इनकी पहले भी दो एप्स थी एक उर्दू में थी एक इंग्लिश में थी तो देर वॉज फ्रीकुंट चेंजिंग ऑफ यू नो द लैंग्वेज है तो यहाँ पर यू हैड टू काइंड ऑफ टेक इन टू अकाउंट कि अच्छा अगर हम स्विच करेंगे तो हमारे लिए डिजाइनिंग के अंदर क्या आसानी होगी सबसे पहले हमने जो इसमें फॉन्ट यूज किया है ये वो इंटर का ही था इंटर का ये था कि इंग्लिश वर्जन भी है उर्दू वर्जन भी है एंड वेन यू स्विच तो इनके ना साइजेस में मसला नहीं आता राइट right? साइजेस में मसला नहीं आता अलाइनमेंट ऑल्सो रिमेन्स वेरी सिमिलर आई थिंक दीज वे बिग कंसिडरेशन जब हम कर रहे थे एक हमें जो मसला आया था कि और ये हमने इस पर पहले भी रिसर्च की हुई है कि अलाइनमेंट जो है इंटरफेस में इंग्लिश के अंदर तो आप सेंटर अलाइन कर लेते हो चीज़ें राइट एंड इट्स फेयरली कॉमन आप पढ़ लेते हो यू कैन रीड इट लेकिन जब हम उसको स्विच करते थे उर्दू के अंदर अलाइनमेंट के अंदर तो जो सेंटर अलाइनमेंट होती है उर्दू के लिए पीपल डोंट प्रेफर इट्स उसके अंदर रीडेबिलिटी का उनको मसला होता था तो फिर हम वन वे डिज़ाइनिंग एन एप्लीकेशन दैट्स बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू हम हमें यह देखना पड़ता था कि अच्छा हम चीज़ें सेंटर लाइन रखें या हम उनको राइट लाइन रखें लेफ्ट लाइन रखें तो आई थिंक फॉर फिंका हमें कुछ आपको स्क्रीन नजर नजर आ रही होंगी आर सेंटर अलाइंड बट फॉर द लार्जर एप्लीकेशन हमने लेफ्ट अलाइंड फॉर इंग्लिश और राइट लाइन फॉर उर्दू ही रखी थी बटन्स का एक एस्पेक्ट था कि इंग्लिश के अंदर आप बोल्ड कर लेते थे लेकिन उर्दू के अंदर बोल्ड जो था वो थोड़ा सा एलिजिबल हो जाता था and this is a very common problem in urdu applications right so iske liye hame buttons dono ke different design karne padte the english ke liye hame bold design karna padta tha urdu ke andar hame non bold design karna padta tha easy paisa ke andar bhi hum dekhte hain to easy easy paisa ki application mein bhi khali like headings ke andar bold use kiya hota hai urdu mein aur kahin aur nahi bold hota to this is also something you know when you're talking about ke acha technology kis tarah hamare jo फॉन्ट्स डिज़ाइन हुए हैं हमारे जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुए हैं दे आर वेरी कंड्यूसिव टू गिविंग अस ऑप्शंस हम जितना इंग्लिश के अंदर डिज़ाइन करते हुए खेल सकते हैं वी कॉन्ट रियली डू दैट एंड डू विच इज लाइक विच लीड्स मी टू लाइक दिस अदर पॉइंट के नस्तलीक जो हमारी स्क्रिप्ट है लाइक अलॉट ऑफ डिफरेंट फॉन्ट्स लाइक आर नस्तलीक 
के स्क्रिप्ट के अंदर राइट बट दैट इज ओनली वन टाइप ऑफ स्क्रिप्ट अलॉट ऑफ दीज मॉडर्न जो हैं स्क्रिप्ट दैट आर बींग यूज आर नॉट टेक्निकली नस्तलीक उनके दे आर डिजाइन फॉर बेटर रीडेबिलिटी और डिजिटल स्क्रीन उनकी जरा विथ कॉन्स्टेंट होती है जो हाइट इनकन्सिस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है um, but, you know, when, when we're talking about designing, sorry, मैंने ना अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया बिकॉज आई वॉज थिंकिंग के खत्म हो गया सेकेंड सॉरी हाँ राइट तो दिंग इज कि उर्दू डिमांड जो आपकी है ना एप्लीकेशन के लिए इट्स मच हायर देन वट इज एक्चुअली प्रैक्टिस आई वॉज जस्ट रीडिंग के लाइक हमारी लाइक स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इज जस्ट लाइक इट्स फिफ्टी टू परसेंट बट हमारी लिटरेसी रेट इज लाइक सिक्सटी परसेंट और दैट मीन्स दैट लाइक अराउंड सिक्सटी मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट वेरी लिटरेट um okay sorry i'm just going to very quickly quickly wrap this up um and you know very quickly tell you about some other challenges that came up when we're designing in basically jab hum design kar rahe hote hain like roman in urdu ke andar right? we're designing this other application that we're designing in roman or urdu to yahan par aapki like words ki baat aa jati hai um when there is difficulty shifting to urdu aapke jo colloquial words hain banking terms ke andar or technical terms ke andar kaun sa word istemal kare right kai dafa aapko like cheating wali urdu istemal karni padti hai um matlab ke official urdu mein aapko hota hai ke darj kare lekin aapke zara thoda sa informal hota hai likhe to aap kaun sa use kare like aapka thodi si tendency hoti hai ki over formalize kar le lekin when you talk to the users actually aap ye realize karte hain ki wo itni formal ke aadi nahi hai formal mein jab likhte hain to trust thoda sa badh jata hai and i think that's important when you're designing for certain types of applications but like dusri type of application mein it puts them off um english words hum istemal karne padte hain when designing kyunki हम एक जब उर्दू में डिज़ाइन कर रहे हो तो हमारा एक कोशिश होती है कि अच्छा हम करेक्ट पूरी हम उर्दू में करें बट लोन वर्ड्स जो हैं वो हर लैंग्वेज में होता है इंग्लिश के अंदर भी लोन हमारी उर्दू के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोन वर्ड्स हैं जो इंग्लिश से आए हुए हैं सो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये लाइक एग्जिस्ट फॉर यूजर्स तो वी कैन जस्ट क्विकली यू नो फिगर आउट फॉर ईच स्पेसिफिक केस के आप कौन से यूज़ करें एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो a question that i will pose to like zirak later on about like colloquial urdu ke you know how do we copyright in urdu from like especially for like fintech ya is tarah ke applications how do we figure out what to write and how to write basically um i think we are running a bit behind so i will just hand it over to zirak um Thank you guys. I will jump back in a bit later, but yeah. zero over to you. Thank you very much. Ah, uh, Zahab, that was really interesting. I'm very excited. So, you all have to see. So, for me, there are a lot of learnings in all the projects. So, for me, I have a lot of questions for you all. First of all, I want to call you all here. Thank you very much. Because for me, the idea of like design group is a very difficult thing to talk about. And you all have made such a lot of people together. तो मेरा ख्याल है कि जो एक कॉमन थीम नजर आएगी उर्दू डिजाइन में वो ये कि प्रैक्टिशनर्स बहुत कम है और हम प्रैक्टिशनर्स में नॉलेज शेयरिंग बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी फाइंडिंग्स ऐसी हैं जो हमें और डिजाइन कम्युनिटीज में लगता है कि वेल स्टैब्लिश होंगी जो कि उर्दू में वेल स्टैब्लिश नहीं है और हम उनके फ्रंट ईयर पे हैं तो हमें जो कुछ मिलता है वो हमें शेयर करना बहुत जरूरी है तो मैं इसी टोन में Um, कुछ अपना काम प्रेजेंट करूंगा मैंने देखा एक पोल रन किया और आईडी पेज ने कि किन लोगों ने मतन साहब के बारे में सुना है और मैंने देखा कि काफी एक फ्रैक्शन थी जिन्होंने नहीं सुना था तो मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा मतन साहब का um, उसका मकसद ये है कि मैं थोड़ा सा आपको मतन साहब के बारे में एक बैकग्राउंड देके समझा दूँ की क्या डिजाइन अप्रोच है जो इस्तेमाल की है जिसके जरिए हम कोई नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो आप जनरलाइज करके अपने काम में लेके जा सकते हैं मतन साहब इन शॉर्ट एक नया उर्दू की है तो कीबोर्ड बनाने के लिए हमें जरूरी है कि हम देखें कि पहले वाले उर्दू कीबोर्ड्स कैसे हैं आ, तो ये आईओएस और एंड्रॉइड के कीबोर्ड्स हैं 
आप देखेंगे एंड्रॉइड पे एक रो ज्यादा है आई में वो लेटर शिफ्ट की के पीछे होते हैं इस कीबोर्ड का बेसिक लेआउट ये है कि क्वर्टी के ऊपर फोनेटिकली लेटर्स को जोड़ दिया यानी कि पी के ऊपर पे है क्यू के ऊपर काफ है इस तरह से um, ये डिजाइन पैटर्न आपको नजर आएगा उर्दू में बहुत ये पैटर्न ये है कि वेस्ट के लिए टेक्नोलॉजी डिजाइन हो जाती और फिर उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है दुनिया के और हिस्सों के लिए तो हमारे केस में ये हुआ कि हमने सोचा कि जो लोग प्रिंटिंग मशीन एक जमाने में एक सेपरेट मशीन होती थी उनका पर्सनल कंप्यूटर थोड़ी होते हैं तो प्रिंटिंग मशीन पे जो लोग टाइपिंग कर रहे थे उनको इंग्लिश में टाइपिंग करना आता था तो हमने सोचा कीबोर्ड लेआउट बनाते हैं उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश में पहले ही टाइप करना आता है तो इनके लिए ट्रांसलेट करना आसान होगा हमने कभी उन लोगों के लिए बनाया ही नहीं ये सोच के जिन्होंने टाइपिंग करनी ही सिर्फ उर्दू में जो कि अब मेजोरिटी उर्दू स्पीकर होंगे या पाकिस्तानी पॉपुलेशन होगी ये एक पैटर्न आपको नजर आएगा हर ऐप में यानी कि हम बेस्ट के लिए चीज बना लेते हैं और फिर कहते हैं इसको ट्रांसलेट कैसे करें तो इस ग्रुप को खास तौर पर जो चीज बदलनी है जो एक एक आइडिया बदलना है अपने जहन में वो ये कि हम डिजाइन कर रहे हैं इस ऑडियंस के लिए पहले जो और दुनिया में जगह चल चुका है जरूरी नहीं है कि वो चीज चले तो वी हैव चेंज वेयर वी स्टार्ट आवर डिजाइन प्रोसेस इसका पहला तरीका ये कि आप लोगों से बात करें उनसे पूछे उनको प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं जैसा कि साहब ने बताया कि उन्होंने बहुत सारी चीजें आप डायरेक्टली लोगों से पूछते हैं तो आपको बहुत सारी इंसाइट uh, मिलती हैं जो आपको अंदाजा नहीं होता कि आपको पहले मिलेंगे यू कान प्रोडिक्ट यही वजह है जिसके लिए हम यूजर्स के पास जाते हैं um, तो आप जब यूजर से कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ शायद आदत हो जानी चाहिए थी तीन साल हो गए मुझे लेकिन मुझे इतना नहीं आ रहा लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी से बात करते हैं वो कहते हैं हम तो सॉल्व कर चुके हैं तो दोबारा हम टाइम जाया करने क्या फायदा ये तो एक बेकार सी चीज है करने को आप इस पर एक बेहतर प्रॉब्लम पे काम करें तो मेरा जो नोट है आप सबको वो ये कि बेहतर प्रॉब्लम यही है कि इन एलिमेंट्री प्रॉब्लम को हमारे लोगों के लिए दोबारा से सॉल्व करें बजाय इसके कि सिर्फ हाई टेक या जिसको हम फैशनेबल टेक्नोलॉजी समझते हैं वहां जाए यानी कि अनफैशनेबल फंडामेंटल टेक्नोलॉजी को एक बार नई तरह से सोचें हमारे लोगों के लिए अच्छा उर्दू के लिए डिजाइन करते हैं तो ये ख्याल आता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ उर्दू तो नहीं बोलते पाकिस्तान में तो सिर्फ आठ परसेंट लोग हैं जो नेटिवली उर्दू बोलते हैं ज्यादातर लोग एक और जबान भी बोलते हैं अच्छा हमारा करंट उर्दू की बोर्ड जो वो तो बनाई सिर्फ उर्दू के लिए आप हिंदी लिखेंगे या पंजाबी लिखेंगे तो ले बिल्कुल बदल जाता है तो उन लोगों के लिए क्या वो दो दो तीन तीन की इस्तेमाल करेंगे तो वो एक और प्रॉब्लम है तो हमने ये सोचा कि ये करते हैं कि अरबिक स्क्रिप्ट यानी अरबी रस्म खत के एक्चुअली रूट्स पे जाते हैं यानी अरबिक स्क्रिप्ट में क्या कॉमन शेप्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपने देखा होगा कि अरबिक स्क्रिप्ट में बहुत सारे लेयर्स हैं तो जैसे एक हे वाला शेप है उसमें डिफरेंट नुकते डाल दें तो जीन भी बन जाता है चे भी बन जाता है खे भी बन जाता है और फिर उस पर जेर जबर पेश डाल जाता है इस इंसाइट को इस्तेमाल करके हमने एक डिफरेंट शेप बेस्ड की बोर्ड बनाया इसमें हमने ये किया कि जीन चेहे के सेपरेट बटन के बजाय बटन को जोड़ दिया आप उनको दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने कोई स्पेशल बटन दबाना हो लेकिन मैं आई विल रीस्टार्ट शेयरिंग विद ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो सो दैट आई कैन यू गाइस व्हाट दिस लुक्स लाइक और इसमें आप देखेंगे कि जब हम टाइपिंग करना शुरू करते हैं तो हमें एक्चुअली नुकते दबाने ही नहीं पड़ते यानी हम करते हैं कि हमने बटन को जोड़ के और ऑटोक्रेट के जरिए नुकते खुद ही डालना शुरू कर दिए बहुत सारे लोगों के लिए ये कीबोर्ड देखना और इसको समझना अलिफ से लेके ये तक सिर्फ शेप्स को देखना बहुत ही आसान होता है बल्कि जब उर्दू टीचर्स बच्चों को उर्दू सिखाते हैं तो इसी शेप बेस्ड तरीके से सिखाते हैं तो हमने एक उर्दू लर्निंग प्रैक्टिस को टेक्नोलॉजी में इनकलकेट कर दिया और फिर आप कंपेयर करते हैं एल्फोबेटिकल की राइट पे और शेप बेस्ड की लेफ्ट पे तो आपको नजर आता है कि इसको देखना इस्तेमाल करना कितना आसान है और लोगों के लिए एक बैरियर टू तो एंट्री बहुत कम हो जाता है यानी बहुत सारे लोग जो पहले कहते थे ये हमारे पास का काम नहीं है वो आप सोच के कह सकते हैं कि अच्छा शायद कोई तरीका हो और जब लोग ये मानना शुरू कर देते हैं कि हमारे लिए ये काम आसान है तो एक्चुअली वो बेहतर हो जाते हैं इसको हम अपने डिसिप्लिन में सेल्फ एफिकसी बोलते हैं यानी योर ओन बिलीफ एट योर अबिलिटी टू डू समथिंग और वो बढ़ा के हम एक बिल्कुल गेम चेंज कर देते हैं बहुत सारे उर्दू यूजर्स के लिए अच्छा जब आप इस तरह सोचना शुरू करते हैं और आप कहते हैं अच्छा कि शायद हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की यहाँ पे तो अगर इसी अप्रोच से हम देखें कोई नई चीज भी निकला है यानी डिजाइन के दो अप्रोचेस होती है ना एक कस्टमर बैकवर्ड्स यानी कि आप कहें कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसको हम सॉल्व करते हैं और एक जनरेटिव अप्रोच होती है यानी ये कि हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी है हमारे पास एक डिजाइन अप्रोच है इसको इस्तेमाल करके हम और क्या बना सकते हैं तो उस अप्रोच को आप दोबारा इस्तेमाल करें तो आप देखते हैं कि अरबी रस्म खत में अरबिक स्क्रिप्ट में एक और कॉमन एलिमेंट है कर्सिवनेस यानी ये कि लेटर्स जुड़ जाते हैं आपस में और
अच्छा हमारे यूजर टेस्ट में हमें पता चला जो हम लोगों को इंटरव्यू करते थे उसमें मालूम होता है लोग कहते थे कि क्योंकि लेटर का शेप चेंज हो जाता है इसलिए हमें समझ नहीं आता कि हमने गलती कब की क्योंकि हमने तो एक लफ्ज टाइप किया था लफ्ज का शेप बिल्कुल कुछ बदल गया समझ नहीं आ रहा हमने किया क्या किधर गलती बन गई और ये भी समझ नहीं आता कि छोटी है डालनी है कि बड़ी है डालनी है छोटा डालने के लिए तो इससे वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं अब हमने किया ये कि हमने लोगों से डायरेक्टली बात करके और अपनी एक डिजाइन अप्रोच को रिसेंटर करके हमारे कल्चरल पैटर्न में हमने एक नया पैटर्न भी जनरेट कर लिया अच्छा अब जो इस बात को जनरलाइज करते हैं तो मतलब साथ मैं तो सिर्फ कीबोर्ड डिजाइन कर रहा हूँ लेकिन कीबोर्ड डिजाइन करने की चॉइस कहाँ से आई गोल ये था कि हमारा पर्पस है उर्दू एप्लीकेशन को बेहतर करना जनरली जैसा कि जहाब ने दिखाया जैसे कि आई बात कर रहे हैं कि बैंकिंग में टाइपिंग में वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट राइटिंग शॉपिंग इन सारी चीज ये सारी एप्लीकेशन इनको हमने इनेबल करना लोगों की जिंदगी बेहतर करना अच्छा ये एप्लीकेशन बनी है तीन तरह की टेक्नोलॉजी पे इनपुट टेक्नोलॉजी आउटपुट टेक्नोलॉजी और फिर कुछ ग्रामर यानी ये सारी वो चीजें जिनको हम इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी डिजाइन करने में यहाँ रेड में मैंने वो चीजें हाईलाइट की हैं जो मेरे एनालिसिस में बाकी जबानों से सब पार है यानी यहाँ पे एक्चुअली हमें डिवेलपमेंट की बहुत जरूरत है मेरा काम की में इसलिए क्योंकि की बनाने के लिए हमें वो सब कुछ बनाना पड़ता है जो और चीजों में भी इस्तेमाल हो सकता है लैंग्वेज मॉडल डिक्शनरी ये सब और फिर कुछ ऐप की कुछ गाइडलाइन जो हम शेयर कर सकते हैं जैसा मैं आज आपसे कर रहा हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से भी कि जब आप उर्दू में काम करना शुरू करें तो हर जंग ना लड़ें कोई ऐसी जंग लड़ें जिससे आपको लगे कि कोई रिसाइकलेबल काम हो जो आपके फर्दर काम या औरों के कामों को हेल्प कर सकता है और जो चीज ऐसी है जो जनरलाइज हो सकती है जहां तक हो सके उसको शेयर कर लें हमने अपने काम में जो एक बड़ी चीज शेयर की वो ये कि हमने अपना ऑटोक्रेट बनाने के लिए एक डेटा सेट बनाया उर्दू की क्लीन डेटा ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है हमने कई साल लगा के एक क्लीन डेटा सेट बनाया उर्दू का अब इसमें छह मिलियन लफ्ज हैं जिनकी हमने पता नहीं सैकड़ों टेंस ऑफ थाउजेंड इफ नॉट लाखों गलतियां हमने हाथ से ठीक की वो गलतियां अब हमने ठीक करके इसको एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा पे अपलोड कर दिया इसका नाम मकसद है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में बिल्कुल फ्री नो रिस्ट्रिक्शन अच्छा उर्दू में डिजाइन करने की एक्साइटिंग बात यह है कि मार्केट कॉन्टेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ये कि लाखों लोग पहली दफा आ रहे हैं स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इन्होंने कभी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ही नहीं की इंटरनेट पर रहे ही नहीं अब एकदम से करोड़ों लोग आ रहे हैं हमारे खिते में अब इनकी कोई टेक्नोलॉजिकल बैगेज भी नहीं यानी ये कि क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा साल पहले टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की दे आर ओपन टू वेरी न्यू काइंड ऑफ इंटरफेसिस आपने देखा होगा कि मोबाइल ओ एस में और खासतौर पर डेस्कटॉप ओ एस में एक काइंड ऑफ सैडनेशन ही आई यानी कि दस बीस साल पहले जो कोई डेवलपमेंट होती थी हर साल इंटरफेसिस में अब वो नहीं होती बिकॉज कुछ पैटर्न है जो सेट हो गए हैं जिनको चेंज करना बड़ा मुश्किल है लेकिन हमारी खत्ते में एक्चुअली इनको चेंज करना बहुत आसान है क्योंकि लोग किसी चीज के आदि नहीं तो इसलिए हमारे पास बहुत ऑप्शन है इनोवेशन की जो और दुनिया में नहीं होती और दूसरा ये कि स्मार्टफोन एनवायरनमेंट इन इट्स कंपेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटिंग इज वेरी प्रोन टू एक्सपेरिमेंटेशन यानी आप तक स्क्रीन पे एक बिल्कुल नई तरह की इंटरेक्शन भी बना सकते हैं तो हमारे पास सब कुछ करने की अबिलिटी है कुछ लेसन है मेरे काम से जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथ आगे ले जाए पहली चीज ये कि बहुत सारी एप्स वेस्ट के लिए डिजाइन हुई हैं तो अगर आप कोई ऐप बनाना शुरू करने हैं और आपने अपना कोई प्रेसिडेंट ढूंढना है तो आप ये जरूर देखें एग्जिस्टिंग एप्स को लेकिन ये नोट करें कि वो वेस्टर्न यूजर्स के लिए बनाई गई हैं जरूरी नहीं है कि उनकी सब एजम्पन हमारे यूजर्स के लिए चलें तो उसमें देखें कि जो हाई रिस्क एजम्पन है उनको जरूर टेस्ट कर लें इंपॉर्टेंट टू टेस्ट विद लोकल कस्टमर यानी कि अपने कस्टमर से डायरेक्टली बात करें और उनकी कस्टमर प्रॉब्लम को सकें क्योंकि वो कस्टमर प्रॉब्लम भी शेयर नहीं होगी और ज्यादातर एप्स में ये होता है कि वो एक लोकलाइजेशन सेटिंग कर देते हैं यानी कि सारी इंग्लिश स्ट्रिंग्स की एक उर्दू स्ट्रिंग बना देंगे नेविगेशन फ्लिप कर देंगे और बस काम हो गया लेकिन आप नोट करेंगे कि एक्चुअली ट्रू एप डिजाइन फॉर दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जस्ट ट्रांसलेशन मोड काटे आपको एक्चुअली शायद ऐप ही डिफरेंट बनानी पड़े या उसका पैटर्न ही बिल्कुल डिफरेंट करना पड़े तो अपने जहन में ये अपने आप को ये जगह दें कि आप ये कुछ कर सकें ये करने के बाद आपका एहसास होगा कि आप बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें भी खोल सकते हैं जो आपने पहले सोची नहीं थी यानी कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं माय डे जॉब इज एट एमेजोन एमेजोन में हमने इंडिया में डिलीवरी करनी शुरू की तो इंडिया में वही प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में कि पता आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता यानी कि वो मैप पे एग्जैक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं होता तो डिलीवरी करनी शुरू कर दी उन्होंने किरियाने स्टोर पर किरियाने स्टोर पर डिलीवरी करने का फायदा ही होता है कि डिलीवरी सेफ रहती है उसका एक लोकल लिंक बना रहता है किर
इस ख्याल ये किया कि ये एक्चुअली ये ईज और जगह भी अपलिकेबल है ये वही सेम पैटर्न है जो एक्सेसिबिलिटी में इस्तेमाल होता है यानी जब आप एक ज्यादा कंस्ट्रेंट यूजर सेट के लिए डिजाइन करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपका बेहतर डिजाइन एक्चुअली लेस कंस्ट्रेंट यूजर्स के लिए भी फायदेमंद है इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिसिप्लिन हमारे एसीआई डिसिप्लिन में पोस्ट कलोनियल कंप्यूटिंग कहते हैं यानी ये कि अपनी कस्टमर नीड्स और अपनी डिजाइन को रिसेंटर करें डिफरेंट जियोग्राफी में और ये अंदाजा करें कि हर डिजाइन हर सॉफ्टवेयर हर इंट्रैक्शन एक खास पॉलिटिकल एक जियोग्राफिक कॉन्टेक्स में बनी होती है तो कोई डिजाइन अपने पोलिटिकल कॉन्टेक्स अपने जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स से आजाद नहीं होता टेक्नोलॉजी प्योरली न्यूट्रल नहीं होती तो अगर हम काम कर रहे हैं पाकिस्तानी ऑडियंसिस के लिए तो हमें वो सारा डिजाइन वर्क अपनी दुनिया में रिसेंटर करना है उर्दू में काम करते हुए कुछ बहुत स्पेसिफिक इश्यूज आते हैं एक तो ये रोमन उर्दू वाला और डिजाइन पैटर्न्स रोमन उर्दू इस्तेमाल करना तो बहुत आसान है लेकिन उर्दू उर्दू बोलने वाले ज्यादातर लोग लैटिन स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते अब प्रैक्टिस में ये हुआ है कि हमने इसकी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है कि एक्चुअली लोगों लोग जल्दी बदल गए और टेक्नोलॉजी ज्यादा स्लो बदल दी है बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अरबिक स्क्रिप्ट शायद ज्यादा आसानी से पढ़ सके तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है क्या शहरों से बाहर है क्या आपकी टारगेट ऑडियंस सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग स्कूलों से हैं या और भी बड़ी रखना चाहते हैं सो so, इकोनॉमिकली आपने देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है क्या वो रोमन उर्दू पढ़ भी सकते हैं नहीं हमारी डिजाइन कम्युनिटी के गोल्स में कुछ इशूज हैं हम जब उर्दू इस्तेमाल करते हैं हम या तो उर्दू को एस्थेटिक पर्पसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम कहते हैं कि उर्दू को खूबसूरत करें या उर्दू इस्तेमाल करके अपना एक थोड़ा ब्रांड बना लें या ये हम कहते हैं कि उर्दू बिल्कुल सही होनी चाहिए यानी कि उर्दू जब नजर आए तो बिल्कुल हल्की सी भी ऊंच नीच ना हो लफ्ज बिल्कुल ठीक हो जैसा कि साहब ने अलूट किया कि आप जब जबान इस्तेमाल करते हैं तो कैसी जबान इस्तेमाल करें लेकिन हम भूल गए हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर बनाते हुए काम फंक्शन है हमारा काम सिर्फ ये एस्थेटिक नहीं है सिर्फ काम प्रॉपरनेस नहीं है हमारा काम है लोगों की जिंदगी आसान करना तो लोगों के एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उन पर जोर दें इससे क्या चीज निकलती है इससे ये कि हम आप टाइपेज पर बहुत फोकस करते हैं उर्दू डिस्कशन ज्यादातर पॉइंट्स के बारे में होती है लेकिन नस्तालिक इस्तेमाल करना जैसा साहब ने बताया बहुत अनटेनेबल है मोस्ट एप्स में और मोस्ट डेवलपर्स के लिए यानी अगर आप नस्तालिक इस्तेमाल करने पे तुले हुए हैं और आप इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि कस्टमर बेस मांग रहे हैं तो फिर आपको बहुत सारी जंगे लड़नी पड़ेंगी तो क्या आप वो सब जंगे लड़ने को तैयार है या आप कोई एक्चुअल कस्टमर इंट्रैक्शन प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं और चीजें सोल्व करना चाहते हैं पहले और फिर नस्तालिक का काम सेकेंड इस्तेमाल करना चाहते हैं आई एस तो अगर आप उर्दू सेलेक्ट कर लें अपनी सिस्टम लैंग्वेज तो सब टेक्स डिफॉल्ट हो जाता है नस्तालिक में और बहुत प्रॉब्लम आते हैं टेक्स ओवरलैप करना शुरू हो जाता है कटना शुरू हो जाता है और इससे एक्चुअली ज्यादा चीजें मुश्किल हो गई हैं बल्कि आसान होने के तो आपको भी अपने एप्स में ये डिसीजन लाइटली नहीं लेना कुछ रिसोर्सेज हैं मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जो बहुत लोग मेरे से मांगते हैं मैं कोशिश करूंगा कि इनको एक बार पब्लिश भी कर दू उर्दू लिखते हुए कुछ उर्दू डिजिटल डिक्शनरीज हैं जो बहुत इस्तेमाल करने का फायदा होता है एक उर्दू थोरस ये पाकिस्तान में बना हुआ है एक ये उर्दू डिक्शनरी है प्लेट्स डिक्शनरी के नाम से उर्दू टू इंग्लिश और रेखता का आप काफी को मालूम ही होगा ये तीनों बहुत अच्छी रिसोर्सेज हैं अगर आपने लैंग्वेज में आपने देखना हो कि इसको किस तरह डिस्क्राइब करें क्या करें अम्म बहुत सारे लोग रोमन में टाइप करना चाहते हैं लेकिन अरबिक स्क्रिप्ट में पढ़ना चाहते हैं आईओ एस और दोनों पे लैटिन स्क्रिप्ट टू अरबिक स्क्रिप्ट टाइपिंग है यानी कि आप क्वर्टी की इस्तेमाल करेंगे रोमन में लिखने की और आउटपुट अरबिक स्क्रिप्ट में होगी ये सिस्टम में बिल्ट इन है दोनों ओ में और मैं काफी रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि अपने काम में इस्तेमाल करने काफी फायदा हो जाता है स्पीच टू टेक्स्ट जी बोर्ड एंड्रॉइड पे उर्दू स्पीच टू टेक्स्ट काफी यूजफुल है अगर आप इस्तेमाल करना चाहें नस्तालिक फॉन्ट्स की बात हुई जहाब ने बोला गुलजार नोटो नस्तालिक मेरी दो फेवरेट हैं गुलजार दोनों में इश्यूज आते हैं लकली गुलजार का ही फायदा है कि डेवलपर्स बहुत एक्सेसिबल हैं तो अगर आपको प्रॉब्लम नजर आए तो एक्चुअली ये वो सारी चीजें हैं जिसमें यू कैन एक्चुअली रीच आउट टू दैम मतन साहब वेबसाइट पर हमने गुलजार को इस्तेमाल किया हुआ एंड एक्चुअली वर्क विद द डेवलपर्स टू फिक्स अलॉट ऑफ इशूज दैट वी फेस तो अगर आपको भी नजर आए आई थिंक इट बी यूजफुल टू द कम्युनिटी का रीच आउट टू द डेवलपर्स हमने मतन साज पे काम करते हुए दो तीन रिसोर्सेज हैं डेवलपर्स के लिए जो ओपन सोर्स कर दी है एक मतन डेटा सेट जिसका मैंने जिक्र किया और एक स्ट्रिंग प्रोसेसिंग लाइब्रेरी है नकाश के नाम से यानी अगर आपने अरबिक स्क्रिप्ट के शेप्स को कुछ डील करना है जेर जबर पेश हटाने हैं डालने हैं ये सारी चीजें आसान करने के लिए एक लाइब्रेरी जब हमने शेयर कर ली है और भी जब मुझे रिसोर्सेज मिलती जाएंगी तो मैं शेयर करता जाऊंगा तो ये मेरा पांच मिनट
um and you you packed so many different things in like such a short amount of time so that's just incredible um to everybody who has joined us you know at different parts uh, I know it's 7.55 and we did say it's going to take about an hour, but there are very, very interesting questions that we have. Uh, so I'm going to start asking them. Take it, please. I would highly encourage you guys to stay with us. But if you have questions and answers, if you have questions, then please also send those to us in uh, Q&A, mein, right? So, uh, yeah, we'll just, I really want to jump right into them. The first question I want to take is uh, Omer Khan asks, okay, Hi, I work at a teacher education college in Karachi, Pakistan. The work that we do here at the college entails a lot of Urdu typing. And the way we do it is using a phonetic Urdu keyboard. How do you compare phonetic Urdu keyboard typing to the Matansas keyboard typing approach? Question for Zirak. Um. I think it really depends on, on the user. Uh, it's an easier barrier to entry for someone who has never typed before. Um, wo barrier to entry ek filter hota hai. Yani ke kuch log us barrier to entry kabhi cross in karenge. To mere liye us barrier to entry ko niche karna bahut zaruri tha. Humare paas sankro beta testers the jinhone kai saal humara keyboard istemal kiya who actually increased their speeds over time. Lekin bahut saare aise log hai jinko phonetic keyboard ki itni aadat hai ki unke liye the switch over doesn't make sense which is totally fine. To Matan Saaz mein ek option hai phonetic keyboard ko switch karne ki agar aap chahein. But that is uh, again for me the question is not can we replace that standard. Agar aap Chinese mein dekhein to Chinese mein type karne ke darjano tarik hai. Or log different tarik hai istamal karte hai. The goal is to enable uh, ki log zabaan asani se type karein aur betar zabaan type karein. Uh, jo method asan lag jai. But there's a large enough audience just ke liye ye current phonetic keyboard inaccessible hai ke koi ek nai pattern ki zorat uh, thi. So, uh, meri thinking wahi pe hai. To mujhe jaise ek Roman Urdu typing, yani aap Latin se Urdu mein type kar rahe hai, ya Roman Urdu mein bhi type kar rahe hai, mujhe usme hai problem nahi lagta. As long as we are making it easy for people to communicate. Ah, uh, theek hai. That's really great, um, uh, Zirak. And what you've also done is answered Khawar Latif Khan's question. Because he was asking something similar, like how easy is it to sort of switch from a character-based keyboard to a phonetic version? Because we are already used to something. So there is a little bit of unlearning that what happens, right? Okay, cool. That's really, that's thank you for that. This is a pointed question Omer Khan. This is also Zirak for you. Uh, so he's asking about the autocorrect uh, capabilities of Matan Saaz, right? Uh, so his second question related to the autocorrect dictionary, we see that typing in Urdu is usually fraught with mistakes of imla. True. For example, one common error is the omission of the Hamza in words such as Tanhai, Menghai, Bhai. Love that you typed those out. Really, really appreciate that. Uh, does Matan Saaz autocorrect feature offer suggestions for these common mistakes? Short answer, yes. Uh, there's a slightly interesting history here. That you have no printed text on the internet. There are a lot of websites on the internet. There are very common problems. There are some such things that we don't have to use, or we don't have to use unicode characters, or we don't have to use space between two words. Why don't we use space? Because there are so many problems in our fonts that people put spaces arbitrarily. If there are arbitrary spaces, then there are no software word boundaries. प्रोडिक्ट नहीं कर पाता तो ये बहुत सारी गलतियां हैं जिसके लिए जिसकी वजह से कोई ग्रामर करेक्शन सॉफ्टवेयर कोई स्पेल चेक सॉफ्टवेयर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो हमारा डेटा सेट वाला सारा काम जो था वो शुरू यहीं से हुआ था कि इन सारी गलतियों को पहले ठीक कर लें अच्छा अब एक और लेयर है गलतियों की जिसको उर्दू में गलत उलाम बोलते हैं यानी कि वो सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो टेक्निकली उर्दू के टर्म्स में गलत हैं लेकिन हमने इतनी कॉमन कर दी हैं कि अब उनको गलत कहना भी कुछ समझ नहीं आता कि कह सकते हैं कि नहीं बिकॉज दे आर सो कॉमन तो वो एक सॉर्ट ऑफ ओपिनियनेटेड लेयर है ऑन टॉप जो हमने अभी बहुत ज्यादा इन्फोर्स नहीं किया um, लेकिन जहां तक के क्लियर टाइपोग्राफिकल एर हैं वो तो हम ठीक कर देते हैं um, और उसको कोशिश करते हैं कि और बेहतर करते भी जाए आपके लिए कौन सी सबसे जरूरी है उस मोमेंट पे तो मेरी यही रिकमेंडेशन होगी सबको अपनी वो जो जरूरी बैटल्स हैं उनको चूज कर लें 
और हर केस में वो डिफरेंट होंगी जैसे मेरे केस में क्योंकि मेरी ऐप लिखनी है ही उर्दू लिखने के लिए तो मेरे केस में उर्दू गलतियां टॉलरेबल नहीं है ऐप इंटरफेस में जबकि हो सकता है कि किसी और ऐप में आसानी समझने की आसानी ज्यादा जरूरत हो और उर्दू की एक लिंग्विस्टिक करेक्टनेस शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना हो या किसी और ऐप में एस्थेटिक ज्यादा जरूरी हो सकता है अगर आप एक मैगजीन ऐप बना रहे हैं तो उसमें जरूरी है कि उर्दू रीडेबिलिटी बहुत एक डिफरेंट किस्म की हो वर्सेज अगर आप एक फोटो व्यूइंग ऐप बना रहे हैं या फोटो एडिटिंग ऐप बना रहे हैं जिसमें उर्दू सिर्फ यह है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि चीजें कहाँ हैं लेकिन एक्चुअली उर्दू पढ़ना उसका मकसद नहीं है तो देर योर गोल्स विल बी डिफरेंट सो आइडेंटिफाइंग दोज गोल्स एंड फिगरिंग आउट बैटल यू वॉन्ट फाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट True. Those were great. Like I love the short answer and I love the long answer even more. So thank you for that. Ah, uh, this is somewhat related, right? Choosing your jung, wala, your question. Now, when Narjis ne pucha, um, and she's asking, ke like she's wondering, ke how does Pakistan's ethnography support Urdu script or Roman Urdu in digital media, right? How does the rural population receive it? We know that low lit, ah, uh, low literacy rate is a barrier in digital media adaptation when it's formed in English. But does changing it to Urdu or Roman English help overcome that barrier? I think I can like chime in a bit for yeah, this yeah. one since हम ने जब जिन projects पे काम किया we worked in both both Roman के अंदर भी और हमने Urdu के अंदर भी किया right um for जिस तरह मैं अभी Grotech की बात कर रहे थे उसके eighty percent of the population Urdu थे right और इंग्लिश वाले वर्जन के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे थे एंड सम यूजर्स दैट वी टॉक टू डिड नॉट नो कि अच्छा इसका एक उर्दू वर्जन भी आता है um, उनके लिए जब जब उन यूजर्स से बात कर रहे थे दे वर वेरी एडमेंट कि अच्छा अगर हमें वॉइस नोट या रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिल जाए ना चीज़ तो बहुत बेहतर होगा उनके लिए बिकॉज अलॉट ऑफ देयर कम्युनिकेशन जो भी होती है ना वो व्हाट्सएप वगैरह के पर भी होती है वो वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर लाइक देर वेरी अडेप्ट Um, और वो वॉइस रिकॉर्डिंग वाले फीचर के थ्रू वो कहते हैं कि अच्छा नहीं हमारे लिए बहुत बेहतर होगा एंड देन वी शोड दैम द रिपोर्ट्स इन उर्दू फॉर्म हमने उनका ना हमने एक कैसे किया था कि जो एक रिपोर्ट होती है ग्रोटेक जो वो भेजता है हमने उसको उर्दू के अंदर ही उसका एक प्रोटोटाइप बना लिया था और हमने वो यूजर्स को दिखाया था एंड जस्ट द फैक्ट कि उनके लिए वो एक्सेसबल हो गई थी कम्पेयर टू अदर फैक्ट्स तो लॉट ऑफ दैम लाइक अच्छा हमें रिकॉर्डिंग भी मिल जाए या ये भी मिल जाए हम ये पढ़ सकते हैं बाद में किसी भी जगह पर जंप इन कर सकते हैं so i think that can kind of show you ke even just making that switch over from the language right a lot of these populations they might not be very adept in reading english lekin urdu unse padh li jati hai wo padhte aate hain at least to a certain level padhte aate hain and they have that exposure a lot of in their daily lives so i think that helps um zero if you would would like to like expand on this a bit yeah i think in terms of demographic data we don't have any like we have anecdotal data um and your guys the data is probably the best right in terms of the people you've talked to and you can probably split audiences my read of the situation is ke in demographics mein bahut sare sub demographics hain yani ye ki kuch aise log hain jo roman mein padhna aasan samajhte hain uh, kuch aise log hain jo aur arabic script mein padhna aasan samajhte hain lekin roman mein likhna aasan samajhte hain aur kuch aise log hain jo jinko roman se lena dena hi koi nahi jo hmm. actually jinke liए kaam difficult ho jata hai yani agar aap Uh, मेरे पेरेंट्स बात करें तो उनको रोमन में उर्दू लिखी हुई दे फाइंड इट हार्डर टू रीड देन बोथ इंग्लिश एंड उर्दू तो यू विल फाइंड मेनी डेमोग्राफिक्स हियर एंड आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी स्लोली शिफ्ट कर रही है कि डेमोग्राफिकली लोग ज्यादा चेंज हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी कम चेंज हो रही है यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो uh, हम उनको नॉन लिटरेट समझेंगे लेकिन वो नंबर्स पढ़ सकते हैं या नॉन लिटरेट हैं लेकिन वो थोड़ा थोड़ा लैटिन स्क्रिप्ट भी पढ़ लेंगे और थोड़ा थोड़ा अरबी भी स्क्रिप्ट भी पढ़ लेंगे सो आई थिंक दिस इज दर्ट ऑफ इशू वेयर एक्चुअली यूजर टेस्टिंग विद योर ओन डेमोग्राफिक इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक डेटा नहीं है और ये भी एज्यूम करें कि उसमें बहुत सारे स्प्लिट्स होंगे यानी अगर आप पंजाबी स्पीकिंग एरिया में मार्केट कर रहे हैं और वहाँ पर उर्दू स्पीकर से बात कर रहे हैं तो उधर लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होगी एज अपोज टू पश्तो स्पीकिंग या सिंधी स्पीकिंग बल्कि आप नोट करेंगे कि रोमन उर्दू में बहुत डेमोग्राफिक है यानी दो तरह के लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो ये आई से लिखते हैं या ये वाई से हैं तो कुछ लोग तो लिखना होगा तो वो टी ओ नहीं लिखेंगे वो टी डब्ल्यू लिखेंगे और अगर आपकी 
आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में हो और इस तरह के दो लोग आपस में मिल जाए तो काफी जंग छिड़ सकती है <laughs> तो आपको ये भी नोट करना है कि इसमें भी बहुत एक सब कल्चर्स हैं जिनको आपने केटर uh, करना है सो विच वन यू यूज रेली डिपेंड ऑन ऑन योर ओन ऑडियंस एंड इनफैक्ट इस तरह के वो टेस्ट हैं जब आपको डेटा मिले तो प्लीज उसको शेयर कर दिया करें uh, किसी भी नेटवर्क पे या किसी भी मीडिया पे ताकि हम इन फोरम्स पे सब उससे कुछ सीख सकें ठीक है हाँ थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर दैट आंसर आई थिंक ये वाला यू आल्सो टचेस ऑन द एनोनिमस अटेंडी आस्किंग कि हैव वी मेड अ डूज एंड डोंट्स फॉर उर्दू इन यूआई आई थिंक अ गाइड बुक फॉर दैट वुड बी रियली हेल्पफुल प्लस ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू हैव डन आ तो वाज दैट यूज हियर एक सीक्रेटली जस्ट टाइप इन साउट लेकिन हां वी शुड डू दिस आई थिंक वी शुड ऑल डू दिस और जो शुरू में जो आपने बात की थी ना कि यार हां आई थिंक कि इफ वी डोंट टॉक अबाउट ये वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स इफ वी डोंट टेक चार्ज तो आई डोंट थिंक वी कैन रियली एक्सपेक्ट कि हां कोई कुछ करेगा यू नो व्हाट आई मीन आई थिंक वे आर द कोई दैट हैव टू डू समथिंग um ठीक है आई एम हैविंग लाइक रियली अप्रिशिएट ऑल द पार्टिसिपेशन दैट यू गाइस आर डूइंग um इन दिस एज़ वेल ये जो अभी आई थिंक एक क्वेश्चन आया है um आई रियली लाइक दिस तनीर इज आस्किंग Uh, the main problem that i encounter when typing in urdu is that the english script runs left to right okay theek hai while urdu runs right to left ooh when inserting either english terms into an urdu text vice versa the word either skips to the next line or goes back to start a sentence okay how does matan saz include accessibility i think that's like the main sort of question right more often than not here the matan saz in urdu script would place its ending speech marks in different line all together and send the word somewhere else is there a particular way around this or a design approach that could be worked on to accommodate switching scripts okay so do two part right i think first maybe if you want to talk a little bit about matan saz and accessibility and the dusra wala like a switching script jaise hum bolne mein english aur urdu istemal kare to is that a pattern that also needs to be accommodated for in interfaces so i think um uh jahan tak matan saz ki baat hai is tarah ke jitne problems hame milte hain inko istemal karne ki humne koshish ki hai ki jahan jahan tak uh la sake le aaye um where we find these problems that people have regularly typing and we try to resolve them so jaise ye ki hamza kaise dalni so matan saz mein ek abstraction hai ki ek hamza ka letter hai actually unicode mein aap note karenge ya normal keyboards mein ek hamza separate letter aur ek hamza aisa hai jo ye ke upar dala hua hai and most people don't know the difference and so our software automatically interspaces between the two hame pata hai ki agar aapne hamza dala hai we figure out kya kaun sa hamza dalna zaruri tha because we know the language whereas in most other cases that decision is left to the user so is tarah ki hum bahut koshish karte hain aasan karne ki acha ab ye baat hai bi directional text ki this is by far one of the most common complaints i hear about people typing in urdu kyunki bahut sari english terms hamari vocabulary mein borrowed hain historically tha wo likhni hai humne english script mein to kaise likhe bi directionality is actually a well understood problem in unicode और उसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो डेवलप हुए हैं। है इशू इज दैट मोस्ट टेक्स्ट एडिटर्स डोंट रिस्पेक्ट दैट वेरी मच बिकॉज दिस इज नॉट अ यूज केस दैट दे हैव टू डील विद वेरी ऑफन फेसबुक कमेंट्स, इंस्टाग्राम कमेंट्स, दीज आर नोटोरियसली बैड बट मेनी अदर प्लेसेज वर्क क्वाइट वेल सो इफ यू आर रनिंग इन टू दीज इशूज माई फर्स्ट सजेशन वुड बी टू यूज अ डिफरेंट टेक्सट एडिटर एंड सी दैट फिक्स इज योर प्रॉब्लम द थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट देर इज अ लैंग्वेज सेटिंग फॉर द टेक्सट एज अ होल एंड देन देर इज Switches that you can make in the middle. So, for example, a uh, Google Docs में जाएंगे तो एक language setting होती है कि आप right to left लिख रहे हैं या left to right, and that is the default for the full document. आप वो लिखने हैं तो आपका सब कुछ ठीक हो जाता है. उसके बाद फिर then when you switch keyboards and type in the middle, in that case the cursor will switch. Um, अब now obviously when you're going from right to left to left to right, एकदम से cursor flip करना शुरू हो जाता है. So that can be quite hard to figure out, and we don't actually have good interfaces to figure that out. um but this is by far one of the most common problems so is kame this is one of those areas where we should look for better interface design true true um particularly also jab aap ek is tarah ke sentence likhte ho and then you want to like backspace to kisi ko hota hai ki acha like do i backspace from the left side or the right side like what will get erased uh that's this thing also the easiest way to do that often is to write your urdu separately Leave huh. some space for your English. Write it mm. separately and just copy paste it in. Because in that case, uh, you're not traversing between them. Um, this is not a good answer, but it is workable. It's a life uh, hack uh, for. Yeah. <laughs> right. Uh, we we uh, we just faced this like a few days ago actually when we were about to like post a blog. Get try ye typing on designer. Right? So when we wrote the caption on LinkedIn, so we like we looked at it, everything looked fine, and then as soon as you post it. 
things are just all over the place like aapko kuch samajh nahi aa rahi right so i think who be i think it goes back to us always being at like this weird mercy of ke how was this product like built and then what can it really do uh yeah. cuz would that per worth heavy we choosing your battle wali cheez zahab kuch uh, do you want to do you want nahi i was just going to chime in and just say ke hame like figma ke par bhi na kai dafa bade jugad lagane padte the ke yeah. like, we had to make components with both english and urdu एक ही सेंटेंस में क्योंकि अगर हम एक ही टेक्स्ट बॉक्स में सारा कुछ लिख रहे होते थे तो इट वाज कॉज सो मच प्रॉब्लम्स तो इट वाज एज यू सेड लाइक डिजाइन टूल्स आर अ बिग प्रॉब्लम या या दैट्स अ स्केच इवन एंड द अदर इशू इज दैट मोस्ट टाइप डिजाइनर्स डू नॉट यूज इंटरफेस डिजाइन टूल्स अच्छा उसमें होता ये कि द सो द थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट नस्तालिक इज लिटरली एट द टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर फॉन्ट डिजाइन यानी फॉन्ट डिजाइन में जो सबसे मुश्किल चीज है हमारे करंट स्टैंडर्ड्स में वो नस्तालिक फॉन्ट डिजाइन करना तो कोई नस्तालिक फॉन्ट करंट फॉन्ट स्टैंडर्ड्स के साथ फॉल्ट फ्री नहीं चल सकती तो फॉन्ट डिजाइनर्स हैव टू टेस्ट इट इन बेसिकली एवरी डिफरेंट सॉफ्टवेयर क्योंकि हर सॉफ्टवेयर uh, अपनी फॉन्ट रेंटिंग डिफरेंट करता है मोस्ट फॉन्ट डिजाइनर्स डू नॉट यूज कैचर फिगमा दे आर मोर लाइकली टू यूज अरूबी देन दे आर एल्सवेयर तो हमें खासतौर पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो उर्दू टाइप डिजाइन में वो फॉन्ट डिजाइनर्स हैव नॉट सीन बिफोर सो वी एक्चुअली हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ फीडबैक लूप सो माय सजेशन वुड बी इफ यू आर रनिंग इनटू फॉन्ट इश्यूज वन स्विच टू डिफरेंट डिजाइन टूल इफ यू कैन एक्सपोर्ट वेक्टर्स ऑफ योर फॉन्ट फ्रॉम अ डिजाइन टूल वेयर द फॉन्ट वर्क्स एंड देन प्लेस देम इन योर डिजाइन टूल एंड इफ इवन दैट इज नॉट वर्किंग देन टू सॉल्व द प्रॉब्लम प्योरली इन कोड यानी आप उसको जनरली बना लें क्या क्या आपने करना है बट देन to not really worry about solving the problems in design because even in design translating to code you'll run into a different set of problems so it makes more sense to probably address the problems in code than it does to address them in the design tool because our problems solve kar bhi lete kya fayda if you can't replicate them in code uh, so that would be my suggestion true okay uh, yes sir ha uh, maine kaha ki i had a question um, <laughs> so um just wanted to ask के सिंस लाइक चलो उर्दू के अंदर तो आपका ना रेंडरिंग इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बट देर आर अदर लैंग्वेजेस दैट आल्सो हैव डिफरेंट रेंडरिंग राइट आप जापानीज चाइनीज कैरेक्टर्स के अंदर चले जाते हैं उसके अंदर देयर इज समटाइम्स लाइक टॉप डाउन रेंडरिंग एंड अ लॉट ऑफ दोस अम टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड्स हैव अ लॉट मोर मैच्योर लाइक टेक्नोलॉजी बिहाइंड देम देन लाइक लेट्स से उर्दू डज या मे बी इवन लाइक अरबिक और सम सिमिलर लैंग्वेजेस तो how much of that learning do you think is there like a unified effort for non english rendering that is happening yeah is every region just yeah every one just fending for themselves out here uh there are some uh, programs that are trying to build non latin uh, interfaces as a whole so google ka jo pura noto project hai that is about building uh mm-hmm. representing every script at least in some way to make sure that the characters are recognizable but by and large every culture is progressing at their own pace so chinese and japanese because they've been so tech forward and their populations have been so involved in, in software development they are better represented even arabic because it's a better market it's a bigger uh area for tech companies to invest in to so arbi fonts bahut sari bani gayi and there's a lot more arabic typeface design than there is urdu typeface design um so it's actually an area where it's worth us going into and figuring it out lekin kuch actually genuine technological problem hai yani nastalik likhna waqai ek uh, difficult issue hai ek to ek letters judte hain jo arabic script ke ilawa kisi aur major script mein uh, nahi judte khas taur pe where their joining points are different to so, devanagari mein ya gurmukhi mein aap note karte hain ki letters judte hain lekin ek hi jagah yani unka start point end point predictable hota hai urdu aur arbi mein start end points predictable nahi hote दूसरी वजह ये कि हम लेटर्स को ऊपर नीचे भी मूव करते हैं काफी यानी जोड़ने के बजाय वर्टिकल हाइट भी है नस्तालिक में वर्टिकल um, हाइट को रिप्रेजेंट करना इन सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट सो द स्टैंडर्ड्स स्ट्रगल टू कीप अप विद आवर ट्रेडिशन फिर एक हिस्टोरिकली हमने एक ये है कि जब भी हमें मुश्किल होती थी कोई चीज टेक्नोलॉजी um, में रेप्लीकेट करने में तो हम कहते थे कि अच्छा फिर ये करने की लैंग्वेज आसान कर देते हैं टेक्नोलॉजी तो नहीं बदल सकती सो बिकॉज टेक्नोलॉजी हेज बिन बिल्ट इन द वेस्ट हिस्टोरिकली our part of the world has actually made many more compromises than we should have made um to hame actually 
uh, we need to change that a little bit. Um, so there's a lot of historical reasons why the technology has landed kind of where it has. Yeah, that's that. a great that's question. Good. And I, I did not know that about the Noto project. I thought you were just making it in Nasta Lake. But I, but I, uh, pretty good to know. Listen, is he say, so uh, while we're on this like particular topic, Hamda has asked a very good question and none of us like spoke about it. So um, she says, can I follow up question to the left to right and the RTL discussion? When you write numeric values, would you prefer writing numbers in the English format or the Urdu format? Because in her observation, numbers are written left to right in both Urdu and English. Um, so, yeah, so preferences, I think, but I... In my user test, most people prefer English numerals hmm. um, as opposed to Urdu numerals. Um, but both are commonly used. Both are written left to right, so legibility-wise is not really a problem. And it's actually English numerals. You can assume that if people can read any text, English numerals are legible to most people. So... I think it's really an aesthetic choice at this point in my uh, research. Urdu numerals is a problem. The problem is that Arabic numerals are numerals that are Arabic or Farsi mein different represent hote as opposed to Urdu. Um, yani jase letter 7 or letter 4. If you look at the Arabic text, it's different in different ways. And in Urdu text, it's different in different ways. And many fonts do not uh, use the Urdu variant correctly. Even if you Urdu it in Urdu. So Apple is the default San Francisco font. Hai. Usme, the numbers appear uh, always as they do in Arabic, not as in Urdu. Um, wo logon ko bahut khata hai. So people prefer English digits as opposed to uh, Arabic digits at all times. And uh, using Urdu digits, I think, is an aesthetic choice. Most people will be able to read them if they are rendered correctly. Um, but you can probably go either way. Cool. Thanks. Uh, Zahab, do you have a preference? Uh, apni preference to like personally, my really perna English, hota, but like even for mm. when we're testing out for users, right? Agar hum fintech design, hum just a fintech design kar rahe the. Um, user testing in the sense there it was very numeric heavy. Mm. Um, we found out that even for users that weren't very like tech literate, yeah, even just very like literate and uh, very adept at English, unke liye bhi English numeric perna mein koi masla mm. nahi ho raha tha. So I think just like generally audiences user testing can there I think they're it's pretty easy to like read English. So I think since the rendering for that is better, we just prefer to use that in our designs. True. Okay. Is there is there anything particular you're thinking about, Zirak? Is there anything you want to ask, Kabi? I think uh, my question was to you and Zahab specifically, mm -hmm. which is um, what were the most unexpected challenges you ran into when designing uh, Urdu apps? Like for me, you mentioned that like navigation stack, left to right versus right to left. If you read Apple or Google ki human interface guidelines, padhe, their guideline is if you are localizing an app, then everything switches. Your navigation stack goes right to left. Uh, lists start going from right to left, most important to least important. Uh, whereas in your user test, you found this to be counterintuitively incorrect. Um, and that people should uh, stick as much as possible to a common left-right navigation stack. Istanaki, are there other insights or other challenges that you ran into that you didn't expect? Right. Um, I think I'll just like kind of sort of elaborate on the previous part because that's not entirely our findings. Hamari findings can there. I think when there was a learning jahan frequently switch over the language. So then it was, you know, causing problems. But when it was catch user eek the application use karnia and they'll just stick with that, right? I think the more intuitive thing was to like switch everything according to um their learnings. Um apart from that, I think interesting learnings. There were some interesting learnings as well. Um, just just the types of words that we use, right? Um, like as you said, designers have a tendency to like be very proper, um, about things. But when you do 
बी प्रॉपर अबाउट थिंग्स लाइक हम अगर किसी चीज को हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं तो हम उसको ट्रांसलेट ऑफिशियल से मनसूख करना लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही होती एंड वहां पर इट्स लाइक उनके लिए रिजेक्ट करना इज लाइक इजियर बट देर वॉज ऑल्सो लाइक आई वॉज टॉकिंग टू कॉलेज ऑफ माइन वर्क ऑन दिस अहमद तो ही वॉज सेंग के दैट वॉज अनदर अहमद तो लाइक यहाँ पर यहाँ पर भी अहमद भी आ रही है वॉज लाइक टेलिंग एस फन एनेकडोट अबाउट लाइक कैंसल जब वर्ड कैंसल है तो हमने कई जगहों पर यूज़ किया हुआ कैंसल लेकिन एक और चीज़ के ऊपर भी हमने उसको उस चीज़ को कैंसिल करना था बट वेन वी यूजिंग मनसूख करना इट वॉज इन ट्रेली लाइक पीपल वर्न ट्रेली अंडरस्टैंडिंग इट तो यू नो इट वॉज रियली फन एंड लाइक इंटरेस्टिंग ट्राइंग टू सी वट वर्ड टू यूज एंड इट वॉज काइंड फनी के लाइक द एंड रिजल्ट दैट वी लैंडेड ऑन उसके हमें इंग्लिश वर्ड यूज करना पड़ा आई थिंक एंड दैट वॉज द ईजिएस्ट फॉर मोस्ट यूजर्स that was something that like just came to, from the top of my head hashmi do you remember, like remember something that's that sticks out to you um yeah i think mera jo um jo hai na is pe opinion it's it's less to do with um with like the user side right i think mere liye jo of times is this challenge is ki jo typographic hierarchy hai for example right i mean uh, to me like it's a lot easier to just visualize that english print right cuz you can there's so many things you can do with like english fonts or the way like the screen is ke bada kar diya bold kar diya like uske sath bhi aap kuch kar sakte ho right ek word matlab do lines mein bhi aa sakta hai and then like you can pass it off as aesthetics how does how do you sort of bring that hierarchy urdu mein राइट और आई थिंक ये चैलेंज फिर पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग भी इस वजह से होता है क्योंकि जैसे इंग्लिश में हम करनिंग का बहुत ध्यान रखते हैं राइट एंड वी कैन प्ले विद इट टू इधर एम्फोसाइज अ वर्ड और टू समथिंग ओवर विद इट लाइक दैट्स अ टूल दैट वी हैव फॉर इंप्लीमेंटिंग टाइपोग्राफिक हायर आर की राइट उर्दू में आप ये नहीं कर सकते और अगर करना भी पड़ेगा तो देर इज परहेप्स अ लेटर जिसको आप खींच के लंबा कर रहे हैं राइट अगर उसमें आप स्पेसिस डाल देंगे तो फिर तो वर्ड तो नहीं रहेगा राइट तो वो दिस ऑबियस समथिंग दैट आई पर्सनली रेसल विद एंड इवन जब हम क्रिट्स में होते थे तो दिस वाज समथिंग आई वुड ऑलवेज बी वरीड अबाउट कि हाउ टू बी सॉर्ट ऑफ टेल द यूजर कि दिस वर्ड और दिस हेडलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू रीड तो ये आई मीन दैट्स समथिंग और आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट यू नो आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट दैट आउट नो वी रन इनटू अ लॉट ऑफ दिस इशूज मतलब साथ में आते भी and so there's a few guidelines that actually i think are worth sharing okay one is you have to ask yourself is your app likely to be used bilingually or mm. just in one language and if so can it be used in asalik or not if the answer to any of these questions is yes your goal is to simplify as much as possible so for example if your app could be used bilingually and could be used in asalik your only options in text are color and size mm. that's it you can't rely on bold because some fonts mm-hmm. don't really work in bold but agar aap arabic fonts istemal kare wo kabhi kabhi chal jati hain um you cannot rely on vertical sizing mm-hmm. any on consistent vertical placement your app mm-hmm. has to always be vertically scrollable in fact if you are using nasabi then the amount of vertical space you need is roughly twice as much as the vertical space you need for uh, your equivalent latin characters to be legible at the same rate um i think um i'll try to see if we can publish maybe we can work together on some of these guidelines on how to translate type ramps from urdu to english um That'd especially for designing yeah. bilingually um but i think keeping those things in mind that you have to reduce complexity wherever possible uh is really important um or uh, nastaliq at the same type size will be less legible than uh latin fonts of the same type size so you just have to give yourself twice the vertical height um you can never justify text your right left justification dono that you if you do that in latin you can't do that in urdu really so it always has to be right justified um uh, so knowing that you are limited in these options is very important aur jahan tak language ki baat hai that's really interesting urdu mein ek bada common problem hai verb conjugation ka yani ki jab hum english mein istemal karte hain we use the word uh, cancel uh english mein verb conjugation really easy kyunki jab aap kisi ko kehte hain uh we use what's called an imperative form yani you say it as if you were telling somebody else to do it yani ki if i tell you uh hashmi to do something for me i'll say cancel lekin aap urdu mein bolenge to aap kahenge cancel kare 
यानी वो करना जो है वो वर्क कॉन्जुकेशन में आ जाता है yeah. तो अगर हम ऐप में इस तरह करना हर जगह डालें तो हर बटन पे करना होगा सो इन फैक्ट वी विल बी एडिंग सो मच रिटर्नसी that it becomes less useful so we have to be very careful yani yani in some cases it helps to conjugate the verb incorrectly yani karna na likhe yani agar aapne likhna ho save ab likhenge save kare jo ki hum verbally bolenge but simply likh dein save ya rakhe um and so i think being very careful about these little things can save you a lot of ui headache that's uh, that's very cool yeah thank you um so is it a is a topic pe so ali is also sending messages on chat and he is he is talking about the implication of this in in a financial app right wo ye hai ki if you have a financial app with arrows showing money coming in or going out uh you switch do you switch those when the language is switched right uh ki usme bhi hum do cheeze kar rahe hote hain right we use the using the green arrow or red arrow. रेड एरो या ब्लैक एरो आपके पास जा रहे हैं और ग्रीन आपको आ रहे तो हार्ड डू बी या आई मीन आई डोंट नो द आंसर टू दैट आई थिंक इन सम ऑफ दिस केसेस इट कैन बी यूजफुल टू अम यू गाइस विल प्रोबब्ली नो दिस बेटर देन आई डू बट आई थिंक इट कैन बी यूजफुल टू चेंज द पर्सपेक्टिव एज़ वेल यानी इन दिस केस फॉर एग्जांपल लाइक मे बी यू स्टार्ट डूइंग अप डाउन एज़ अपोज्ड टू राइट लेफ्ट लाइक बेसिकली यू रिड्यूस केसेस फॉर एंबिगुइटी um i think running a test here is not always easy either right you got jitne logo se puchenge at some point you may be at a 50 50 split and you have to be safe so sometimes you have to reduce risk by going in a completely orthogonal direction true yeah um um somewhat like okay so kind of like going back to your previous question and then leading that to a question to you see right um Another interesting thing that we found, I think, is our little bit of our assumptions. Um, when we were testing out for growth text, you know, we were taking assumptions. 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 We were बट जब हमने टेस्ट आउट किया था यूजर्स के साथ फार्मर्स के साथ जिन लोगों के साथ प्रीवियस एक्सपोजर भी नहीं था वी फाउंड दिस इंटरेस्टिंग लेकिन उनको पढ़ने में मुश्किल नहीं हो रही थी उसके अंदर आई थिंक वो इट वाज वेरी कि अच्छा नहीं हमारे लिए दोनों सही हैं बिल्कुल दोनों अच्छे हैं हम दोनों प्रिफर कर लेंगे सो वट हैज़ योर एक्सपीरियंस विद दैट लाइक डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन करंट फॉन्ट्स एरबिक स्क्रिप्ट में दो टाइप्स में डिवाइड होती हैं नस्तालिक और जिसको हम नस्त बोलते हैं दीज आर ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ एरबिक स्क्रिप्ट एरबिक स्क्रिप्ट में कई और स्टाइल्स भी हैं जो सैकड़ों सालों से आ रहे हैं लिटरली हंड्रेड्स ऑफ इयर्स वी हैव डेवलप्ड दीज स्टाइल्स ओवर नस वाज अ स्टाइल डेवलप्ड फॉर ट्रांसक्राइबिंग द कुरान फॉर एंड इट वाज डिजाइंड फॉर लेजिबिलिटी एंड कॉम्पैक्टनेस ताकि जल्दी जल्दी पढ़ा जा सके और आसानी से पढ़ा जा सके और पब्लिश आसानी से हो जाए modern fonts descend from this nas style but we have simplified it even further on the baselines humne jod diye hain because jab humne typewriters ke liye nas ko adapt kiya so we made it really flat um to uh, hamare liye actually nas ko jisko hum ab nas bolte hain aur jo quran jis nas mein likhi jati hai they are quite different but you need to think of nas as that larger picture acha ab aap dekhiye pakistan mein logo quran padhne mein to problem hi hoti hai usme to koi nahi kehta ki nas talik mein ho so in fact we have a lot of ability to read many different kinds of fonts we have a strong aesthetic preference for nastaliq and more so than other parts of the world we struggle at reading some styles of nasq font jo bahut simplify ho gayi kyunki hame calligraphic scripts ki aadat zyada hai so my suggestion actually to a lot of web developers is to switch to using a calligraphic style of nasq font in their app because nasq fonts tend to be better at scaling alongside latin fonts and arabic type designers have been working on this for a long time so you won't run into the same issues as nastali and most people will be able to read it just fine kuch fonts mein hota hai ki kuch glyphs hain jo urdu readers ke liye bahut mushkil ho jata hai jaise apple ki default font san francisco mein jo goal hai hai do uh, uh, jo niche hook wali hai jo hoti hai uh, wo hai pichli version tak usme chonch hoti thi जैसे हम लिखते हैं लव्स पहला तो पहले में ही में छोटी सी चोंच आती है वो अब उन्होंने निकाल दी और उसको एक गोल शोशा बना दिया जो अब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है पढ़ना सो माय सजेशन वुड बी टू फाइंड अ फॉन्ट वेयर सम ऑफ दीज फॉर्म्स आर लेजिबल टू उर्दू स्पीकर्स एंड एंड स्टिक टू इट अम एंड मोस्ट पीपल विल रीड इट जस्ट फाइन 
Thank you. Cool. Um, at this point, I have to make a very difficult decision of uh, trying to bring this all to a close. I know okay, there are a few questions that have been left unanswered, and I am sorry about that. But we will note them down and then try our best to either answer them in the comments or somehow really want to thank you, everybody who stayed with us, stayed overtime with us. That's always such a like nice sign and like makes me even more grateful. Uh, so thank you, everybody who stayed with us, interacted with us, listened to us. Really, really appreciate all of that. Thank you, Zahab, for walking us through the different challenges and asking questions. Zirak, thank you for everything. Thank you for the history lessons. Uh, you know, thank you for the knowledge that you just dropped so casually at 7 a.m. in the morning. Uh, so, yeah, you know, we'll, uh, for everybody who's asking how we have this recorded, we'll, I think, send it out, like, either sound bites or video. We'll figure that out. But all of that will happen soon, and then you guys will be able to share it with uh, with your friends and family. So please do that. Go ahead and tell everybody about Matan Saz. I think that's the best you can, best thing you can do uh, for us, for yourself, for your parents. Um, so yeah, guys, really appreciate this. I'm going to end this. Thank you, guys. Thank you, Zirik. It was really great having you here and talking to you and learning from you. Um, True. Yeah, thank you. And thank you, everyone who stayed. Listen to us.